Matani. Baiklah, kita nak ke Sarawak selepas ini. Cerita pagi di negeri Sarawak ini berkaitan dengan Tahun Baru Cina, Tahun Arnab. Diharap bawa tuah kepada Malaysia Matani. Rakan saya Buma sudah pun bersedia. Silakan Buma. Baik, terima kasih Ridwan dan Syafika di Angkasa Puri. Salam Malaysia Madani. Jadi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada kaum Tionghoa ataupun kaum Cina yang meraihkannya pada tahun ini. Baik, pada segmen cerita pagi Sarawak pada kali ini, saya akan membawa anda bercakap mengenai tahun Arnab. Dan tetamu bersama dengan saya pada pagi ini itu Datuk Sim Kiang Chiu. Beliau adalah seorang pengurusi Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Sheda Cawangan Kuching. Kongsi Pacai Datuk. Pacai. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Datuk. Uh, pandangan Datuk mengenai tahun Arnab tahun ini? Uh, according to the Chinese horoscope, this year we can expect it to be graceful, beautiful, merciful and with good luck. This is my pandangan of the horoscope, uh, Chinese horoscope. Lah. So hopefully we can uh, write on this good forecast. Okay, thank you. Okey Datuk, kata-kata dorongan Datuk uh, kepada rakyat Malaysia sempena uh, tahun Arnab. Uh, kita diramalkan untuk uh, kita diramal, diramalkan mengalami keadaan ekonomi yang agak mencabar pada tahun ini. Uh, kata-kata Datuk untuk uh, rakyat Malaysia terus berjalan uh, ke hadapan, maju ke hadapan secara positif. Ya. Yeah. Uh, in the year 2022 is a very challenging year. So for most businesses So we are just recovering from COVID-19 lockdown, and then Russia, then the Russian-Ukraine war started, which gives us more supply chain uh, challenges, even more problem. Oil and gas prices high, the high inflation, thus, and then the increasing bank interest rates. So these are the challenges that uh, we have to look at. These are the conditions that we are living in. So how are we going to look? Uh, for this coming year of the rabbit. Okay, which one Datuk Sempena Tahun Baru Cina? So, this year, we can expect to be challenging, slow growth with high interest rate in our economy. Business need to be planned for slower growth in our economy. However, in Sarawak, our state government are aware of the challenges and are helping our economy by pump priming with a new income with, from the sales tax on the exported petroleum products by building more infrastructure and amenities, invest in new economies such as carbon credit and carbon storing, digital business, hydrogen and its byproducts manufacturing. There will be more jobs huh, that's most important uh, created and this pump priming by our state government will help the economy and businesses to grow, hopefully to avoid any recession and maintain our growth momentum for us and achieve a developed state by 2030. Also, with the opening of the most countries from the COVID-19 lockdown, we can look forward to more tourists uh, arrival into Sarawak, which is good for the businesses here. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami dalam cerita Pagi Sarawak. Baik, saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan dalam uh, cerita Pagi Sarawak pada kali ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih. Ah. Jadi kita harapkan sempena dengan tahun Arnab ni macam kita ya. dua lah ni. Tahun ya. Arnab, kita Arnab uh, Api. Ah. Ah, dapatlah Om. Oh, ada, ada beza-beza. Ada beza. Api, oh. apa, tanah, ah, banyak. Tahu Arnab tu gebu. <laughs> Arnab juga kalau setengah-setengah antara kita ni dia boleh beli dan boleh masak. Boleh makan. Oh Allah, dah, ya. dah comel masak pula. Tapi dia tak boleh dengar benda-benda macam tu. Tapi ya, anak boleh dimakanlah. Hmm. Okey, um, tapi ini agak menarik ya. untuk 